So, ich habe da gerade Sauna rausgekriegt. Ne? Was steht denn da? Oh Kann das nicht auch auf Englisch sein? Plan über mehrere Plan. Könnt ihr in die Sauna gehen? Dann Mittagessen. Personen, maximal einmal pro, pro Gruppe. Okay. Mhm. Oh, da gibt es noch Klammer. B, ich gehe durch zur Sauna. Akklimatisieren wir wieder. Und mach dann, je nachdem, wie lange ich brauche, fahre einfach eine kürzere Tour. Fertig. auf Englisch anschreiben, muss ich sagen. So. 
Ich war gerade in der Sauna, jetzt ist alles getrocknet. Jetzt sitzt es ganz leicht. So, ich bin jetzt wieder, also ich habe dann drauf gepfiffen, dass ich Tresco und Tresco Storö umrunde. Und jetzt bin ich gerade dabei, wieder von wie heißt denn das, Kap Holme nach Löhren zu wechseln. Aber da habe ich jetzt ein Haufen Boote. Vor allem zwei Segelboote und ich weiß jetzt nicht genau, was die da haben. Jetzt warten wir kurz. Und mir treibt es selber voll ab. Und ich habe jetzt Gegenwind. Und wann? Ich muss einfach gar gerade um mich. Das kürzeste Stück. Fähre, aber ich sollte da umfahren, laut Plan. Ja, die dreht. Okay. Fast. Wir gehen mit Schub. Halt's mal die Daumen, dass kein Motorboot vorbeikommt. Ein nussiger Kampf. Bis später. Ich habe gerade einen ziemlich roughen Part hinter mir. Von mir hat der Wind so angefangen. Ich bin da gerade irgendwo. Am Weg zurück. <lacht> Wenn das in ein, zwei Stunden nicht abnimmt, der Wind, dann muss ich da bleiben. Ich habe da jetzt gerade so einen naja, so Ausgang gefunden. Das war doch so mühsam. Die Segelbutter. zum Zacken, weil es relativ ist, aber ich bin genau im Wind. Ja, nicht so geil. Ich war ja vorhin in der Sauna, ich habe immer alles getrocknet, was ich so habe. Und mit trockenen Sachen und Schuhe hat es gleich viel leichter gepaddelt. da so her in die Kuhle mit Blick man da vorne wäre ja geil das ist nicht keine Hochladen ich glaube das sieht es mir aus ich werde jetzt an meinen meine anderen Sachen einschlupfen weil ich mich mit der Hochlade noch nicht mit der kurzen Hose sonst holen wir nur den Tod 
wird man jetzt halt relativ spät aufbauen. Weil ja länger in der Sauna war, also länger, es hat länger braucht. Jetzt habe ich Transkön nicht mehr ganz überrundet. Jetzt bin ich ein bisschen weiter gekommen. Als gestern, also gestern. Man drei Stunden könnte man schon noch paddeln, wenn kein Wind wäre. Ich habe vorher noch Mittagessen, Sommer halber zwei. Ich, ich ziehe mir mal um und dann mache ich es mir nochmal bequem. Ja. Später. Gut. Und dann muss ich vielleicht nur die Kühe suchen. Aber vorher ziehe ich was anderes an. Essen, Tag 3. Spaghetti mit Pesto Genovese, also Basilikum Pesto. So. Es hat so gestürmt, also die letzte, das ist so, wann war das? 16 Uhr. Ich habe mir dann daher gekämpft, weil da die Bucht da hinten, wo mein Kabel, so wie mein Kajak stehe, ja. relativ ruhig war. Und jetzt stehe ich da. Ja, jetzt, ich hätte schon ein Stückchen weiter können, aber nicht bei dem Wind. Vielleicht muss ich morgen abbrechen, weil ich glaube, ich habe Fieber, ich habe keine Ahnung. <lacht> mein Husten ist von der Sonne ein bisschen besser geworden. Es hat sich ein bisschen mehr gelöst, aber ich habe so einen roten, Ko also einen heißen Kopf, heiße Lippen. Also entweder ist es über Anstrengung oder ich weiß es nicht. Jetzt schaue ich noch, wie ich schlafe. Plan B ist, dass da rechts von mir zurück, so ich sag jetzt mal paddeln 10 Minuten mit Strömung, ist eine Tankstelle und da kann ich ein Wassertaxi hinbeordern. Warum muss, warum muss es immer schwieriger werden? Wie im Jakobsweg. Ob irgendein Tag scheißt es mir echt immer eine. Als wäre das Absicht. Tag 4. Es ist ca. 10.30 Uhr. Zwischen Greenhalm und Björkholm. Da gibt es eine ganz kleine Passage. Zumindest im Plan schaut es eng aus. Schauen wir mal. Es ist halt nicht so stürmisch wie gestern am Nachmittag. Ich habe immer noch Husten. Ja.
Ich sehe schon wieder ein Wort auf der Passage. Noch Stegen. Und da fährt diese hübsche Yacht vorbei. Ist das nicht cool? Guck mal, hier sind ein paar Segelschiffe. Ich fahre nur ein Stückchen da weiter, weil dann ist die Passage dort, wo die Steine dort so leuchten. Weniger als wenn ich da genau da umgefahren. Puh, da muss ich nicht so hetzen. Ach, da ist einiges an Verkehr gerade. doch schon mal. Das ist dabei Obgordon. Diese kleine kleine Passage Richtung Grinder. Jetzt haben wir schon fast in Grinder. Das ist irgendwie knapp Mittag. Ich habe schon länger nicht auf die Uhr geschaut. Das ist eigentlich relativ zügig jetzt gegangen. Und jetzt fahren wir noch mal ein paar Ecken und dann sind wir in Grinder. Warte mal. Ja, so. Wie geht's? So. Jetzt haben wir es wieder. So schnell hätte ich nicht damit gerechnet. Aber es war wenig Wind, gerade mal zwischen die größeren. Durchfahrten und es war echt easy mit ein paar Traubenzucker intus. Da geht's ab. Das ist das süß. Ich bin doch ein bisschen ein bisschen jerky. So, auf geht's. Dann sind wir ja zum Mittagessen. Schau auf Kinder. Wahnsinn. Gerade aus Grinder. Ich hab da gerade ewig warten müssen, dass ich da von der Art und so auf die da jetzt überquere, weil das waren so wie Bote. Und ihr seht ja gerade ein paar Schwimmer. Das Wasser ist echt urherrlich. Ich würde urgern schwimmen gehen. Aber da hol ich mir mit dem Husten sicher den Tod. Ich sind gerade an mich ein paar Mädels rein, ne? Nackig, ich glaube, wie es ausschaut. Ich auch mag.
So, Zeltplatz. Schauen wir mal, wie spät es ist. Ich weiß es ja gar nicht. So. Es ist abends. Ich war jetzt aber zackig. Ich bin so kurz vor 10 weg von. Jetzt ist 3 Minuten vor 1. <lacht> das ist echt viel gegangen, als dacht. Ja. So. Zelt aufschlagen. Mittagessen machen. Nur irgendwie alle Sachen, meine Hose trocknen. Laft. Laft. Kurz nach 19 Uhr, kurz vor Sonnenuntergang. Momentanes Outfit <lacht> mit Moskitonetz. Jetzt habe ich es einmal zum Einsatz gebracht. Noch mal eine Nacht, dann geht es auf nach Endgarn zum kajak -Center. Mein Fanny Bag immer dabei <lacht> mit Pass und allen möglichen Karten, falls sie über Bord geht, dass man, sie, dass man mich identifizieren kann. <lacht> Meine Schnupfennase, das geht mir echt am Nerven, dass ich jetzt verkühlt bin. Habe ich eine rote Nase? Ja. Ich habe sie letzten Mal mal geschafft, dass ich beim einen Aufsteigen keine nassen Füße kriege. Das hätte ich am Anfang machen sollen. Aber da war ich so, oh ja, Wasser und tap tap tap. Das hat sie dann ziemlich schnell gerecht. Also, immer trockene Füße behalten. Aber wenn es nur so verlockend ist, pff, ist ja noch echt garstig jetzt. Ja, wenn man trockene Füße hat, dann wird man nicht krank. Letzter Tag, fünfter Tag, Montag. Ich habe schon zusammengepackt. Grinda wird jetzt verlassen und jetzt fahren wir Richtung Engern. Ich habe nicht sehr gut geschlafen, weil mein Nasen die ganze Nacht drunter ist. Mein Porridge habe ich mir schon echt alle drucken müssen. Ich habe gerade überhaupt keinen großen Appetit, weil ich so krank bin. Nervig. Und jetzt fahren wir noch gemütlich zurück, die kürzeste Strecke. Einmal da um die Undo, rüber auf die andere und dann entlang der Küste zurück. Ich muss bis 18 Uhr zurück sein. So, jetzt ist Jetzt ist jetzt kurz nach neun. Und 
mir wird man zwischendurch ein bisschen Schoki und Putterin Regen reinschieben. Weil das bisschen Porridge war nicht sehr ergiebig. Ich freue mich auf eine kalte Dusche. Haare waschen und irgendwas mit Pommes. Passt. Bis gleich. Kurzes Update. Ich bin einmal um die Kurve gefahren und dann war es so windig und grob, dass ich mich überhaupt nicht sicher gefühlt habe. Das habe ich bis jetzt gar nicht gehabt. Und jetzt habe ich Wassertaxi gerufen. Der holt mir in so einer halben Stunde ab. Ich muss nur irgendwie... Das ist eine das ja Welle. Mein Kajak tut auf dem Dock hinlegen. Aber der war ganz freundlich, der schickt ein Boot, wo ich einmal Kajak drauf pack. Zahlen kann mit Kreditkarten. Ja. Vorher ist da ein Typ herumgerannt, ich weiß nicht, wo der hin ist. Weil dann hätte ich einfach gefragt, ob mir der, der hilft, das Kajak zu tragen. Ja, mal schauen, ich tue es mal entladen. Und dann, wenn man nicht so schwer tragen muss. Also bis jetzt habe ich mich nie uns, uns, unsicher gefühlt. Aber nicht gescheit schlafen. Krank und dann kommen da so Wellen daher. Das war gerade irgendwie nicht sehr geil. Vor allem war das jetzt noch kein Arge Strecken. Was ist es dann, wenn, dann, wenn ich dann diese größeren Überqueren machen muss? Da schaue ich dann Blut dran. Von daher soll wir jetzt irgendwo in die Nähe von Voxholm fahren. Dann fahre ich das letzte Stück. Mache irgendwo Mittagspause. Und haue mich dann dort in die Sauna. So wollte ich nicht, dass es endet, aber... Better safe than sorry. Von daher... Umbringen muss ich mich auch nicht. Ja, das ist eine persönliche Niederlage, das schmerzt wahrscheinlich mehr als alles andere. Wenn das Ego angekratzt ist, ist das so Keep you updated. I mean, if you would just get me somewhere after that passage here, because England is, I think he's here. England's there. Oh, oh yeah, right, somewhere. You want to come inside the, the last archipelago? Bit. Oh, oh, okay. Oh, yeah, like we can. The last. <laughs> yeah, yeah, yes, of course. It's better because otherwise Melena will see you coming and all the way taking the boat back. Yes. I've noticed many of, of her clients, they, they, yeah. they have a small lecture. <laughs> oh yeah, well, you know, you, the taxi motor is coming in. <laughs> so I understand. Yeah. I would do the same. Yeah, of course. <laughs> okay, we just come outside a little bit, then I am. Um, I have to move. Well, <laughs> it's not 
and it's also better for my ego. <laughs> so I don't fail. I don't fail completely. <laughs> no, no, no. That's right. You just needed a little, uh, a little um, yeah. a sail. We call it a sail on your, yeah, on your kayak, so uh, you have a little wind pushing you. Because it was really rough around that edge, and I didn't sleep properly. I had a runny nose. Okay, yeah, then you're I feel sick the, the last three days, so oh. that's why. Oh. Be okay. On the safe you side. You have the tent here and pitching the tent in different places. Yeah. That's quite good. But it is a little cool at night now, you know, so it depends on, oh, on what equipment you have. It was all right. Three layers and that's it. Yeah, it's, I mean, usually it's, uh, we have people out in the winter, you know, these things. And this is a little frigid. <laughs> this is a little cold. Fährt von dannen. Engan ist von da gerade drüber, wo er gerade da so vorbeifährt. So. Ja. Es ist jetzt kurz vor Mittag. 11.19 Uhr. Ich werde da. Das ist der Strand. Und da hinten ist ein Felsen mit einer Wiese und da haben wir, ich glaube sogar Sitzbänke oder so, jedenfalls eine nette Aussicht, wo man Picknick machen kann. Und und jetzt bin ich wenigstens mal mit dem Boot gefahren. Und ich freue mich auf eine Dusche. Jetzt bleibe ich da zwei Stunden. Und dann, dann sieht man das jetzt am Handy. Da hinten. Oder da hinten. Kann man dann quasi einmal um die Insel fahren. Und gegenüber ist eh schon das Kajak Center. Also, was wird das sein? In Summe eine halbe Stunde paddeln. Außer man macht es sehr gemütlich. Ich habe da immer nur einen Taxler zu, der gerade um die Ecken liegt. Jetzt muss ich mal umrechnen, was das mir gerade kostet. 30, 3080, also 2800 waren es, glaube ich, plus 15% Trinkgeld, weil der echt nicht mehr und mir echt geholfen hat. Das ist es mir dann auch wert. Und der war ganz lustig. Er hat ja, das ist da und hat ein bisschen was erklärt. Und der Service hat schon passt und der war ziemlich schnell da. Also der erste Taxi-Unternehmer, den ich angerufen habe, der hätten erst am Abend Zeit gehabt. Und dann hat der dann gemeint, ja, du rufst doch meinen Cousin an. Ich würde dann verlinken, wie dieses Taxi-Unternehmen Carsten hat. Muss ich schauen. Aber das hat echt passt. Und das war in einer Dreiviertelstunde da. Also. Top. So, Mittagessen. Voila. Edo at home. Kajak Center ist da hinter dieser Insel. Das steuern wir jetzt an. Jetzt müssen wir einfach nur mal da durch. Da gibt es eine enge Passage und dann holen wir uns leicht rechts und dann sind wir schon da. Ich würde sagen, vielleicht eine halbe Stunde. Meine Motivation ist gerade irgendwie unten. Ich habe gerade länger pausiert. Mit dem Husten habe ich schon echt einen großen Appetit. Meine Hose ist schon recht locker. Ich freue mich irgendwie halt auf Fisch und Chips oder irgendwas, irgendwas mit Pommes. Scheißegal. So. 
Jetzt müssen wir noch abwarten und dann fahren wir das Stichwort um. Es ist, es ist echt warm geworden. Jetzt kommen da noch ein paar Boote an. Jetzt schauen wir. Und mal losfahren. Fertig aus. Da haben es mit rund der Nase. Auspacken, umziehen. Zum Bus, ins Hostel, aufs rote Boot, Dusche und vielleicht irgendwas am Weg im, zum Essen finden. Fazit gibt es später. Mein Kompagnon. Ich habe ihm immer noch keinen Namen gegeben. Jetzt werden wir dann einpacken. Es ist jetzt 19.21 Uhr. Ich bin jetzt eigentlich im Hausboot. Ich habe was zum Kauen gefunden. Ich bin mit den Nerven komplett banal. Kennt ihr das, wenn sie ihn nicht mehr kennt und dann müsst ihr aber nur eine Stunde überleben, bis sie irgendwo sagt, wo man sie eigentlich hinkommen kann. Ich bin mit dem Bus und mit, dem, mit der U-Bahn gefahren. Noch gab es da, habe ich einen Burger King gefunden. Und dann habe ich noch diese so eine 600 Meter herüber latschen müssen. Die sind jetzt mittlerweile zwar kalt, aber es ist mir echt egal. Wie ist es jetzt? Dann gehe ich duschen und dann schlafe ich bis morgen in der Früh. Und um 8.30 Uhr, 8 Uhr gehe ich frühstücken. Dann habe ich mir hoffentlich wieder gefahren. Ich bin komplett im Sand. Ich wollte im Bus nicht also husten. Ich wollte nicht im Bus nicht husten, weil ich hätte mich fast angekotzt. Ich habe diesen Hustreflex so unterdrücken müssen, dass es mir fast hochkommen wäre. Unglaublich. Und wir haben um die Knöchel ca. 100 Gelsen gestochen. Mücken. Das juckt also. Furchtbar. Jetzt ist hier die kalten Pommes. Bei den kalten Burger wahrscheinlich. Und der Cola. Ich brauche Zucker und Fett.
Ich weiß ja gar nicht, wie die Jungs und Mädels das bei Seven vs. Wild machen. Gut, die haben jetzt keinen Sport betrieben. Sieben Tage ohne Essen. Die wird auszucken. Aber ich habe echt viel gesehen. Krank sein ist auch echt scheiße. Das vermisst dann alles. Dafür haben wir jetzt ein Zimmer am Oberdeck. Das ist Schön oben noch. Sendepause. Oh, Sendepause. Und ich glaube, wir haben einen Sonnenbrand. So. Und da wird's. zum Alan der Flughafen geht. Der braucht circa eine Dreiviertelstunde. Ja, und jetzt chill ich noch ein bisschen in der Sonne. Mittlerweile kann man ja darüber laufen. <lacht> Vor zwei Tagen war ich komplett fertig. Krank. Hungrig. Hat ausgeschlafen. Komplett am Sand. Bananas. Wenn man mal gescheit geschlafen hat, geht es gleich vielleicht. <lacht> mein Schnupfen ist fast weg, mein Husten ist fast weg. Ich bin wieder einigermaßen fit, also so 80 Prozent. Das war eh klar, kaum gehen haben, <lacht> bin ich wieder gesund. Es war ein Abenteuer. <lacht> es war mir ein Volksfest. Oh. 